Sziasztok, én Csenge vagyok, és elérkeztünk az utolsó videóhoz, a második évaddal kapcsolatos utolsó videóhoz, ugyanis megjelent a nyolcadik rész is, és most egy ideig várnunk kell a harmadik évadra. Na de mindegy, ne is szaladjunk a nagyon előre, tehát ebbe a videóba a nyolcadik részről szeretnék nektek beszélni, és a videó második felében, illetve a végén szeretnék pár általatok feltett kérdésre válaszolni a második évaddal kapcsolatban, és mind olyan kérdés, amibe bele lehet foglalni az egész évadot, összefoglalóként ez nagyon jól fog jönni az utolsó ilyen videómban, úgyhogy ha érdekel titeket ez a videó, tartsatok velem! Összefoglalóan nekem nagyon tetszett a nyolcadik rész is, pláne a vége, tehát tényleg nagyon jó megcsinálták. A vége hasonló volt, mint az első évadnak a vége, hogy így lelassítva mennek, jó zenére, de hogy most induljunk az elejéről, az elején még nem nagyon értettem, hogy ki kicsoda, ez ugye ez általános tényező szokott lenni, ahogy megkezdődik az adott epizód, itt is ugye három szereplő volt, egy ember, akinek van egy tulajdon földje, és egy üzletember, egy másik sráccal, akik meg akarják tőle ezt venni, és alkudnak, hogy hány talentumé. A végén lealkudják a legjobb talentumra, a legjobb ára, és megveszik a földet. Aztán ugye jön a főcímdal, és megkezdődik az epizódnak a nagy része. Itt is főként a tanítványokon volt most a hangsúly, viszont egy új karakter is spoiler jön innen. Kiderült, hogy az a srác, aki az elején volt az üzletemberrel, az Júdás, ez a végén derül ki, mert akkor mutatkozik be, és igazából már mindenkinek volt egy sejtése így a behind the scenes videók alapján, tehát az ilyen forgatásos, kulisszatitkos videókban, hogy talán ez a srác, ez Júdás lesz, és már mindenki nagyon várta őt, és kiderült, hogy valóban ő volt így az utolsó részre, pont ahogy a hegyi beszédre készültek, ezt így nagyon jól kialakították. Tehát ez a rész főleg arról szólt, nekem nagyon tetszett ebbe a részbe az, ahogy bemutatta a sorozat az, hogy Jézus hogyan készülhetett a hegyi beszédre. Ugye tudjuk, hogy Máté írta a hegyi beszédet, illetve az ő evangéliumában van ez leírva. És ahogy Mátéval különvonul Jézus, beszélgetnek, elmondja Jézus a terveit, a ötleteit, a hegyi beszédhez, és Máté meg ezt leírja. Van néhány olyan mondat, amit nem ért ebből Máté és Jézus fel is teszi a kérdés, hogy van-e olyan mondat, ami zavar téged, vagy melyik az, ami a legjobban tetszik, és Jézus elmagyarázza nagyon jól például, hogy, hogy Máté megkérdezi, hogy mit is jelent egyáltalán, hogy ti vagytok a földnek sói. Jézus ezt három ponton is elmagyarázta Mátének, és ami nagyon tetszett, hogy ugye mondta, hogy a só mézzel is keverhető, és ez a rosszul létek ellen nagyon jó, tehát a bőrekenhető, és nekünk is így kell, mert ő szeretné, hogyha az ő népe részt venne a világ gyógyításában, és szerintem ez egy nagyon jó kis példázat. Nagyon tetszett az, amikor Máténak elmondja a boldog mondásokat számomra, az volt a legmeghatóbb pillanat, többszörű nézésre is megkönnyezem, nagyon-nagyon szép volt, és minden boldog mondáshoz bevágott egy jelenetet, korábbi jelenetet a második évadból, hogy mi, melyik jelenetre vonatkozik az a fajta boldog mondás. És gyönyörű volt, és az utolsó nál meg Mátéra nézett, hogy boldogok vagytok, ha szidalmaznak titeket az én nevemért, és ugye Mátét nem szerették azért, mert adószedő volt, és ránéz, és Máté meg így sír, meg mosolyog, így elérzékenyül, tehát ez egy gyönyörű jelenet és tanítványok elég izgulnak ebbe a részbe, hogy meg tudnak-e mindent megfelelően Jézusnak csinálni, a megfelelő hegyet ki tudják-e neki választani, ahol meg megtartandó lehet a hegyi beszéd, és aztán ugye ettől az üzletembertől kapják meg a földet, illetve az üzletember segítségével, aki Júdással együtt volt, mert a, tul a földnek a tulajdonosa nem akarta odaadni a földet, viszont hát meggyőzte ez az üzletember őt, hogy hát most gondolj bele, hogy mennyi csoda történne ott, és azok az emberek aztán a te termékeidet vásárolnák úgy, hogy közben azzal dicsekednek, hogy itt a te földeden milyen csodát éltünk át, és ezek hallatán odaadja a földet, végén fel is készülnek a hegyi beszédre. Nekem az is tetszett, hogy a lányok Tamár, Réma, 
Mária Magdaléna és Mária Jézus édesanyja kiválasztják, hogy milyen ruhát kéne felvennie, illetve a ruha marad Jézuson, csak ilyen kendőt tesznek rá, és elmondják, hogy melyik szín mit jelképez, és végül a kék mellett döntenek. Aztán nekem nagyon tetszett, hogy láthattunk korábbi karaktereket visszatért Íden, és annyira jó volt látni a boldogságot Íden arcán, meg Simonon, ahogy találkoznak egymással, mert ugye Íden Simonnak a felesége, és nagyon jó megoldották azt is, hogy Nathaniel, ugye Nathaniel Taddeus és Kis Jakab volt az, akik földet mentek nézni, őket küldte el Jézus, és Nathaniel így találkozott velük, és ahogy meglátta ott Júdást, hogy ő is ott van, nagyon kíváncsi volt Júdáshoz, hogy ez tényleg miről is szól ez a hegyi beszéd, ki ez a Jézus, aki ezt tartani fogja, akiről annyit hallottak, hogy emberek egy gyógyít, és Nathaniel meglátta, és mondta, hogy hú, te vagy ez a srác a vendéglőből, és pont Simonnak mutatja be, hogy gyere Simon, bemutatom ezt a srácot, aki adta a hegyet nekünk, és ez is olyan érdekes, mert ugye Simon volt az, aki már Péterként háromszor megtagadja, majd meg megtagadta Jézust, míg Júdás az, aki elárulja Jézust, és aztán felakasztja magát bánatában, tehát így pont ez a két karakter mutatkozott be egymásnak, ami tök érdekes, és a vége, hát az gyönyörű volt, annyira tetszett, hogy ilyen nagyon jó zenére le van lassítva, hogy Jézus vonul fel, és bemutatják a tanítványokat, így ahogy ott állnak, tehát az nagyon menő, vagány volt, és ami nagyon tetszett, hogy a Trouble számnak, ami ugye, amivel ugye az első évad ezzel a zenével végződött, ez nagyon megtetszett mindenkinek, tényleg egy nagyon jó zene, viszont csak két percből állt, és nagyon kérték, hogy ezt kibővítsék, így ugye, amikor mutatják be a végén a neveket, meg hogy kik a szereplők, kik járultak hozzá showhoz, akkor közben végig megy a, a zene már a full teljes verziójával is, nagyon-nagyon tetszik, nagyon jó az a zene. Szóval, hogyha megnéztétek a nyolcadik epizódot, akkor javaslom, hogy ne lépjetek ki, mert egyrészt a Trouble zene miatt, ami nagyon jó, és aztán körülbelül 50 percnél fogjátok látni, hogy bakikat beleraknak a forgatás alatt. Annyira vicces Jonathannak, aki Jézus játsz, annyira jó humora van, meg annyira aranyosak, én nagyon bírom ezeket a bakikat. Összességében ennyit tudnék mondani erről az epizódról. Egyébként úgy, mint az ötödik részben, ebbe is láthattuk azt, hogy Jézus gyakorolja a hegyi beszédet. Nem tudom, nekem amúgy ezzel nincs gondom, volt, aki, volt akiknek ez túlzás volt, vagy hogy hát meg van írva, hogy Jézusnak mérték nélkül adatik a Szent Szellem, és mindent a szájában, meg már 12 évesen úgy beszélt, hogy elálmélkodtak rajta, ami teljesen igaz, és lehet, hogy Jézusnak nem kellett ennyire gyakorolnia, le. tényleg nagyon emberivé tették, de ezzel nincs gond, mert tényleg az emberi lénye ebben a, ennek a sorozatnak a lényeg, amit meg be akarnak mutatni, és igazából egyetértek ezekkel is, de azokkal is, hogy hát Jézus ugyanúgy voltak gyenge pontjai, mikor kérte a gecsemáné kertbe Istent, hogy, hogy vegye el tőle ezt a poharat, meg amikor mondja a kereszten, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engemet, tehát neki is voltak, tehát attól ember volt, miért ne izulhatott volna, tehát én mindkettőben látok igazságot, nekem ettől függetlenül tetszett. Most pedig térjünk rá az általatok feltett kérdésekre a második évadról. Az első kérdés, illetve két kérdést is kaptam, hogy számomra melyik jelenet volt a legmeghatóbb. Többet is ki tudok emelni, jobban mondva hármat. Az első megható pillanat számomra az első részben, mikor a végén Jézus felolvassa az egy Mózes elejét, amikor Isten teremti az eget és a földet, és ezután eközben ugye János is idős korában olvassa fel az ő evangéliumának az elejét, és ahogy ráközelítenek Jánosra, ahogy elsírja magát, és ez ki is derült, hogy ez igazi könyv volt, tehát a színész valójában ott elsírta magát, ez nem volt benne a forgatókönyvbe, az egy gyönyörű jelenet volt, mert tényleg őszinte volt, és ez volt számomra az egyik legmeghatóbb, a második legmeghatóbb a negyedik részben, amikor Jesse ugye meggyógyul és találkozik Zelóta Simonnal, ugye testvérek, és Zelóta Simon arra készült, hogy megöljön valakit, és hogy meglátta a testvérét járni, ahogy jött ki a betest a tó területéről. Egyszerűen visszatette a kést, és nem ölte meg azt, akit akar, hanem oda ment, oda rohant a testvéréhez, és olyan öröm volt rajtuk, hogy megölelte, le volt lassítva, és ez az öröm, hát ez volt számomra a második legmeghatóbb pillanat. A harmadik pedig most az utolsó részben volt, amikor Jézus mondja Máténak a boldog mondásokat, és közben minden boldog mondáshoz korábbi jelenetet bevágnak, 
aztán ahogy Mátéra néz és mondja neki, hogy boldogok vagytok, ha szidalmaznak titeket az én nevemért, és Máté elérzékenyül, hát gyönyörű, úgyhogy nekem ez a három, ami a legmeghatóbb volt ebben az évadban. Következő kérdés, hogy melyik a kedvenc epizódom és miért? Nagyon nehéz a kérdés, de valamilyen szinten könnyű is, ha csak egyet kellene választanom, akkor mindenképpen az első részt mondanám. Nekem az full minden jelenete annyira tetszett, tehát ahogy kezdődött, ahogy bemutatja, hogy, hogy János hogy írhatta az evangéliumát, már idősen láthatjuk a tanítványokat, aztán amilyen hullámvölgyek, hogy tényleg a megható pillanatoktól, a vicces pillanatokig, a feszült pillanatokig, tényleg minden található abba. Gyönyörű volt a irgalmas szamaritánusnak a bemutatása, meg ahogy meleket meggyógyítja Jézust, és már úgy kelnek fel, hogy az ő sánta lába, tehát nem fáj neki, és teljesen tud járni, és az az öröm a családján, ahogy ezt látja. Tehát mindenképp ezt mondanám. Emellett pedig a negyedik rész is nagyon tetszett, ahogy Jézus meggyógyítja a 38 éve beteg embert, ugye Jessit, és ahogy a végén ugye találkozik Zelóta Simonnal maga, az is tetszett, ahogy bemutatja bemutatta, hogy miért történhetett ez Jessivel, hogy 38 éve beteg volt, tehát olyan értelme, hogy 38 évig nem tudott járni, lebénult, és hogy ez hogy történetett, mi válthatta ezt ki belőle, és az a reménytelenség, hogy több éve próbálkozik bemenni a medencébe, de mindig megelőzte valaki, akkor az is tetszett, hogy Zelóta Simonnak a életét bemutatja, hogy ő is hogy lett Zelóta. Tehát én ezt a két epizódot mondanám, egyébként meg minden epizódban vannak olyan jelenetek, amit nagyon tetszenek, meg minden epizódnak van egy mély üzenete, de ezt a kettőt tudnám a legjobban kiemelni. Harmadik kérdés, ez egy nagyon mély és nehéz kérdés, hogy mit viszel magaddal ebből az évadból? Hú, ez tényleg nehéz kérdés. Szerintem azt, hogy ebbe az évadban nagyon megtapasztalhattuk azt, hogy a tanítványok között hogy kialakulnak a feszültségek, és ez, ez főleg a harmadik részben, hogy ott a végén, ahogy kijön a mindenkiből az, ami benne van Máté felé, főleg Simonnak Máté felé. És nekem nagyon tanulságos, hogy tényleg ma is van olyan, mikor ilyen, vagy például a hetedik részben Andrásnak, András láthattuk először, hogy mérges szorong, aggódik Jézus miatt, aggódik a dolgok felől, mert ugye keresztelő Jánost is őrizetbe vették. Nagyon nehéz volt ezt neki átélni, hogy ez történik keresztelő Jánossal, majd már Jézus is aggódott. És ezek igazából, hogy sok, amit a korábbi videóimban mondtam, hogy vannak olyan dolgok, amikor ilyen semmi dolgokon össze tudunk vitatkozni emberekkel, és aztán rájövünk, hogy az élet ennél sokkal több, hogy mind sem veszekedjünk semmi dolgokon, vagy hogy ne féljünk azért, mert bizonyos dolgok úgy történnek, ahogy, ahogy nekünk nem tetszik, és vagy ha bármi tragédia történik az életünkbe rögtön, nem Isten az első, legalábbis nem minden esetben, hanem a félelem, és hogy ezt muszáj leküzdeni, és a nehéz helyzetekben is Isten tenni az első helyre. Ezek úgy megerősítették a hitemet, meg tényleg több bibliai jelenet így megmaradt bennem, úgyhogy ez. Következő kérdés, melyik karakternek a fejlődése tetszett a legjobban ebben az évadban? Egyértelműen Simoné és Máté. Annyira jó volt, hogy Mátét végre láthattuk kibontakozni, hogy kezd megnyílni, és annak ellenére, hogy az évad elején, meg hát igazából még nem is mindenki kedveli igazán, mégis látja, észreveszi, hogy Jézusnak ő ugyanúlyan fontos. És milyen nagy dolog volt neki az, mikor Filip oda ment hozzá és tanított, hogy végre van valaki, aki foglalkozik vele. Simon pedig azért, mert az elején, amíg látjuk, hogy tényleg milyen feszült, főleg a harmadik rész, hogy mennyire nem bírja Mátét azért, amit ő tett, hogy ő adószedő volt, és hogy az ő adóját szedte, hogy azért ő mennyire haragszik, és mi az, hogy ő is a tanítványok között van, úgy, tehát amikor Mária megkeresésére indultak, a hatodik részben, mert ugye ötödik részben újra kísértésbe esett, vagy hát kicsit visszaesett Mária, és Jézus nem az volt, hogy így, ahogy, amit Gizellával is beszéltünk, hogy így megdorgált a Simonta viselkedésért, hanem azt a feladatot adta, hogy Mátéval együtt keressék meg Máriát és hozzák vissza, ezáltal a kapcsolatuk is sokat fejlődött, és Simonnak is meglágyult a szíve Máté felé. Látszik, hogy már, már nem akarja annyira megvédeni Jézus, mert bízik benne annyira, hogy ő mit és hogyan tesz, tehát így ő pedig a jó felé elég sokat változott, úgyhogy nekem ők kettem. 
Következő kérdés, szerinted miben volt más ez az évad az elsőtől? Részben már erre is választottam, abban volt különböző, hogy itt most jobban a tanítványokra volt téve a hangsúlyező kapcsolatukra, ahogy gyűlnek a tanítványok, ahogy ugye jött Nathaniel, Filler, Zelóta Simon majd a nyolcadik részbe, hát ő úgy még nincs közöttük, de majd jobban ott lesz Júdás, és az ő kapcsolatuk, hogy kijön a feszültség, hogy versengenek, ki a vezető, ugyanúgy voltak benne csodák. Abban is más volt ez az évöt, hogy itt már tényleg úgy, mint Jézusnak is különböző korszakai voltak a szolgálata során, itt is ugyanúgy már a farizeusok egyre több, helytelen, törvénytelen dolgot látnak Jézustól, ami nekik nem tetszik, és egyre jobban azon vannak, hogy hogyan vehetnék őt őrizetbe, vagy ugye Quintusszal már volt ez a beszélgetése Jézusnak, kihallgatták. Legjobban ebben, mert az első évad, az, abban még nem nagyon volt feszültség, egy kicsi volt ugye Simon és Máté között, de inkább csak csodák voltak, jó pillanatok, szép pillanatok, az, hogy a nehéz helyzetekből hogy jöttek ki. A második már kicsit Tényleg ez a feszültebb, de mégis nagyon jó. Tehát nekem nagyon tetszett ez is. Következő kérdés, hogy, hogy hogyan fókuszálok egy jelenetre? Hát vannak olyan részek, amiket nem nagyon értek elsőre, és ez volt például az ötödik részben, főleg Mária története, a démonizált ember, hogy megkísértette. És ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy igazából mindegyiket többször megnézem, de azokat a jeleneket tényleg figyelmesebben megnézem, odafigyelek a mondani valóra, és próbálom így a történeteket összekötni egymással. És ahogy említettem, az ötödik rész először nagyon sokkoló volt, de többszöri megnézésre, ahogy ezt az ötödik részt és elemző videómban is elmondtam, nagyon-nagyon mély üzenettel rendelkezik, tehát ez lenne a válaszom erre a kérdésre. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, és elég ilyen, tehát most mert ugye említettem nektek, hogy úgy volt, hogy ősszel kezdik a harmadik évad forgatását, de mivel egy szettet elkezdtek építeni a további évadokhoz, tehát hogy ilyen helyszín, helyszínt építenek, épületeket a jelenetekhez, ezért csak évelején tudják elkezdeni a forgatást 2022-ben, úgyhogy Mire kijön szerintem az jövő nyár a harmadik évad, tehát sajnos ez most így alakult, de addig tudjuk emészteni az eddigi új epizódokat, akár összekötni az első évad epizódjaival. Ezen az Instagram oldalon tudtuk engem bekövetni, ami főleg magyaroknak, de európaiaknak, amerikaiaknak is van, úgyhogy hát várlak benneteket sok szeretettel, és a videó végére szeretném nektek megköszönni ezt az fél évet, amit velem töltöttetek. Nagyon jó esik, hogy van 56 feliratkozom, hogy tényleg bizalmat szavaztatok nekem, és feliratkoztatok, és örülök, hogy tudtam nektek segíteni. A jövőben szerintem szünetet fogok tartani a harmadik évadi, de tervezek addig bizonyos interjúkat, általam kedvelt személyekkel, barátokkal, több szemszögből megvilágítsuk a chosen ők hogy gondolkodnak a chosen és emellett más keresztény vagy sima filmeket is beleteszünk, hogy mi még az, ami nagyon jó és amit ajánlunk nektek. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy velem voltatok, találkozunk hamarosan, sziasztok!